人ですかやっちゃってないもんそこもバーッとか無敗しましたからそういうふうに自分の中で切り分けをしましたマネージャーとしての自分とプレイヤーの自分そのマネージャーとしてのコンディションをこれでピリッと持っていくとで想定はプレイヤーとしての自分がコンディションを持ち込んだ時に設定しましたなぜかっていうともう僕は二度と受験生やりたくなかったまあ二度と正確に言うとえっと、自分が今言ったやり方、まあ、これが試験中のどういうふうになってきたかっていうところを準備のところにまたするんですけど、えー、まあ今年ともう一回ぐらいでもういいなもういいもういいこれは受験生でいたいわけじゃないんだと思ってあのそのためにですねこのやり方ダメでももう,もう次でこう引っかかるだろうなんだって僕はこういう点数で受かる人間ですから。九十何点とか八十点とかねああいうそういう部分も全く逆です要するにあの基準はね合格ラインというのがラインというのが上か下かだったでしょ合格ラインの一番末席に堂々とうわってこうなったドヤ顔で滑り込むじゃなくて堂々とドアスラッとか一番後に来たやつが一番待ってるの<笑>そういうのをイメージしてねやりましたで狙ったのはなぜそういうい心構えをしようかっとざっと先に話しておくとこの間とこの時間中にあのリスクコントロールリスクマネジメントですと,と、えー、これだけやってますと自分はできるんだって自負心とか持ってます、うんうん、そんな多くねあの税の専門家の人の講義なんか聞いても、うん、い,いるんですよ実際にあの税制改正の講義とかする先生とか。僕らもやったりやられたりとかですね、まあ、していただいたりするんですけど、税試験ってあれだな、まあ俺も、クーラーが起動まで、起、え、動、ー、までちゃんが力出して、ずっと100点で受かれると、かんでしょまた、<笑>それ2時間でやってるんでしょ、で、その中で、ああ、溶けねえなとか、時間足りねえなとかって思いましたでしょ、そういうことなんですよ、自分のフィジカルコンディションになったらどうでしょうか、その辺ぐらいやっても。王様みたいにしてあげてね、合格させるっていうのは、そのマネジメントだって、その日の試験は分かっていれば、どういう心構えに臨んでもいいんですけど、分かんないと、焦っちゃうかもしれないと思って、いろんなこと心配するから、やっぱり準備するでしょ、その準備するのは、ね、プレイヤーとしての自分を見ようとか、何か言わけて、やってたわけ、結局。でもその結果この時代、高校出てからこの時代で出てたね。僕にはですよ、僕には。だけど、あの要するに、なんだろう、なんか、オフェンス8人、ディフェンス2人みたいな、いけいけよ、おらーとかやって、勝っちゃった、うん、なんか、向こうが何かかんか言う前に、どうだ、法律ですから、うん、あの法律かけば、それを向こうに受からせるしかない。ね、やっぱ事例問題とかなんとかって出てきたときに、あの僕の試験もそうだと思うんですけど、ね、やっぱり、要所要所を抑えた説明ができるとかとかそこら辺の能力がすごく重要なんじゃないかなって思ってきたんですよ、ね、でそういう意味で本当実にこう何が出るか分かんないってその自分が焦った時とかあのバタバタ合わせた時の一番そのボトムのところですね一番その最後のところの僕のコンディションの3割で見たんですけども、まあ、そこに設定してもまあ一番最後に。相手じゃないかと思うんだよ、ダンス的なあの戦い方、その人の逃げ切るやり方やり方ですか。要するになんか、ね、このゼロ六ゼロで勝ってたみたいな、そんなにすごく受験生だったわけじゃないですけども、えっ、ー、とまあまあね、やっと試合展開はつまんねえけど、応援するチームが最後になんとか自殺戦みたいなの一点で勝ったりとかね、ああいう感じを。で、えー、そういうわけですからあのマネジメントすごく大事ですでこの後、どういうことを、まあ、注意点からから話するんですけど、うん、僕がねこの時自分に聞かせたのはすごくこうあの試験とかすげえなってそのいい受験生とかって周りもこう見てくれるんですよね頑張ってるなって別にそのどういうことやってるかどういうふうに進捗してるかと周り関係ないんですよね難しい試験を出してるらしいと、精神難しいこともあるんですけど、全部走るとで、それによっちゃうと、ここはね、あったんですけど、ね、結
逆に自分にはで自分にとってもこうなんか大変な壁があってもそこを上に,上に置くようなイメージのミスだったと思うんですけど、えっと、これをもうスカッと自分の中でもう2時間もゲームだったでその間の過程大,大事ですすっごく過程大事なんですけど結果っていうのはここだけで見られるでも、まあ、もちろんここ伝わるんですよね伝わるんだけどでここをだからそのここをマネジメントするって最後は残ってるだけだっていうそのための準備どうしようっていうふうにしないその時に自分の中でこ,うこ,こ,ここのところをこ,うこの準備期間の時にあの、まあ、標語みたいなものでかあの自分に言い聞かせたのは、えー、試験前は奴隷のように試験中は王様になるっていうここが私のあれでしょうかね、えーまあ、し女性の方は試験前はメイドさんのようにおしゃべりさんなんかありますからねそれでも細やかにそれで結局あのここへ立ったらもう俺は王様だと王様っていうのは結局準備,準備の段階であの奴隷だったメイドさんだったチームを裏切るという結果を選択しなきゃいけないこともあるんですね深い期待を裏切るとだからそのやってきた準備の,その可能性を捨てたりこういうもんでこういうふうにやってみんだこの試験こうやって戦うんだって言って言ってきた逆のことをその場のパッと判断力で選択する自分のことを裏切るっていうのはなんだ俺あんな準備したのによいやだけど勝つためにこうするしかねえんだよこの試験って時にこの準備期間でいろんなものをしようその多分家族とかとかいろんな人の思いがあったと思うけどその時にっていうふうに成り立った準備期間なんだけどあれんとこ無駄だったってことないないけどもないけどもあんまりやってきたけどこれちょっと戦い方変えなきゃいけねえこういう出題出てきたもんっていうところの実は最初の見切りすごく重要ですねだから王様がいるっていうのは別にこう鼻高くなれっていうことじゃなくてそれ自分に対しての厳しい現実を試験時間の進捗過ぎてるわけですよ心と上がったような判断も過ぎてるできれば早い入り口のところでそういう非常な決断というのを自分に対して下すあるいは自分ができるかもしれないけど今の俺にとっては俺のコンディションだとこれこのぐらい時間かかっちゃうかもしれないったらできるけど後回しだこれできたらかっこいいだろうな俺できないよなそこをやったっデーツに浸ってて他のカウンターのところでイージーミスしたところになりますね登るのは神のことってこうあるわけですよねあれなことできねえしまったねそのためのかこれってそういう意味王様の全部が入るみたいじゃないけどここで王様になる自分のスイッチを入れ替えますよね奴隷とかメイドさんから、まあ、自分が準備してきたことも否定して戦い方を変えるってことかあのちょっと余談なんですソウルオリンピックって初優勝だったっていう知らないです鈴木大地選手って人がバサロって今バサロキックが今1 5ルじゃなくてもっと無制限にやっていい時期で。23スクロールやってこうやってたどうしてもアメリカの1位に勝てないですってでどうしたらいいかって4年間行ってきた泳ぎをその決勝準決勝まで2位2位2位で来て決勝で捨てるわけで25を課金してでそれでただターンの時に自分の得意の点がタッチするかどうか分かんないもう決勝で課金でそしたらぴったり自分の得意の左手ターンにあったんですってでそれで隣で8とバーコフを振ってアメリカの選手が焦って俺まだ分かってこない何回も戦ってでそれで焦ってで平泳ぎとかすあの背泳ぎって結局こう入ってからスイッチ入ってシューってどれだけ伸び,伸びたかってとこで決まるじゃんこうバシャバシャバシャバシャやっても勝てそうだけど意外とロスなのでそれぴったりあってでそれでターンの時にちょっと前半ちょっとあの息切らしちゃって後半伸びなくなって逆転したっていうで鈴木大地選手の金メダルを取ったんですよねそうあれなんかすごく時代,時代はちょっとね88年のもうちょっと前だったんですけどすごくヒントになりましたね。この問題だったら今